Kiekvieno iš išlikusių Labūnavos dvaro bokštų 1946 m. ankstyva šventų kalė Durytą įvyko kruvinas čia gyvenusių kovotojų ir pas juos atvykusių partizanų mūšis su rusų armijos mogikais, kurio inscenizaciją primenė baisę anūdienų realybę, kai sovietų kariai šaudė ir niekino ne tik pasipriešinimo dalyvius, bet ir jiems padėjusius vietinius gyventojus – moteris ir net vaikus. Čia buvo vienas iš pirmųjų tokių didesnių pasipriešinimų okupantams. Čia tiesiog kaimo patys tie berneliai, kurie čia apylinkių, apylinkių, šito apylinkių susirinkė šitą bokštę ir kada jiems pasiūlė pasiduoti, jie geriau savo gyvybės lizikavo. Bet vien žodžiu, šitas mūšis čia pirmą kalėdų dieną, 46 metų vyko, beveik visą dieną. Ir tik tai vakarop, kada baigės jiems šoviniai, kada čia ypatingai, ypatingai pasižymėjo alabardų šeima, trys sesutės alabardaitės ir brolis, kurios visi, visi čia buvo, kurie paskui vieną nušovė, kiti, kitos pačios nusišovė, tai čia yra labai toks buvo didelis įvykis to laiko pokario metų gyvenime. Prieš 70 metų pasipriešinimo kovose dalyvavęs ir partizanų ryšininkų buvęs mokytojas nuo Krakių Donatas Kvederas neteko dviejų brolių, o pačiam teko iškesti net 18 metų varkutoje. Baisiausia, kad išdavinėjo partizanus nei pažiūrų, nei sąžinės neturintis tie patys lietuviai – partizaninių kovų bendražygiai. Nu, mano patirtis labai maža, nes mane dar prieš karo pabaiga jau suimė. Aš buvau stambus ryšininkas partizanų. Man tada buvo tik 19 metų, tik tai organizavosi to laiku partizanai. Dar 44 metais mano klasiokas buvo pabėgęs į, į Vokietiją. Pasitraukė, jis ten buvo prisidirbęs su, su Vokiečiais, viškėsas tarnavo, numetė desantą Vokiečiai prie Panevežių ir jos ten užpolė. Ir jis įsklaidė ir vat tas klasiokas ten buvo išmestas ir jis kaip žinojo, kur aš gyvenu, o jau teviški krakės ir rūkai trys kilometrai. Ir jis ten atėjo pas mane ir vat čia dabar reik man prieš visą Lietuvą atsiprašyti, aš jį surišau su partizanais. O po to jisai buvo būrių vadas, paskui jisai propagandos skiriaus viršnikų, o paskui ir papuoli čia ir tapo baisiausio išdavykų Lietuvoj. Nu, ne mačiu baisiausių, Markulį girdėjot pavardę, ne girdėjot. Jo Dalbuko, Saluizas, jis labai daug išdavė. Jie už tai mokėjo paskui, rubliais. Tai vat Markulis, pats džiausias, jisai organizavo beveik visos Lietuvos KGB, Agentų būdamas organizavo visos Lietuvos partizanus. Ir jis už tai paskui gavo 30 tūkstančių rublių. Nu, algą, kaip ten pavadyti, užmukėsi. O Dalbogas šitas, kur vat, čia pagavo ir kuris paskui išdavė, tas gavo 20 tūkstančių 54 dokumentus. Kėdainių krašto muziejaus istorikas Vaidas Banys akcentavo, kad šį išdavystę turėjo didžiulių pasėkmių visam pasipriešinimo judėjimui. Nes čia ne tik ryto 11 kovotojų, bet ir buvo suimta apie 50 svarbiausių partizaninio judėjimo vadų. Dar apie tiek pat legalizavosi. Tad šis bokštas yra tarsi simbolis mūsų krašto žmonių kovos už Lietuvos laisvę. Prie 70 metų čia susirinko kūčių švęs grupelę partizanų ir jų rėmėjų. Jos išdavė, užklupo NKVD arba to metu vadinamas MVD 25 pulkas, kuris bazavosi į Kedainio apskritį. Ir po ilgo mūšio dalis partizanų žuvo, dalis, dalis pasidavė su ryšininkais ir rėmėjais. Tai ko pasiekoje didžiulė dalis partizaninio judėjimo Kedainiuose buvo kurį laiką paralyžuota. Čia iš viso susirinko apie 20 žmonių, ja, ne visi čia buvo, dalis iš jų čia atėjo, dalis išėjo. Pats išdavikas pagrindinis dalbo, kas jisai teigė, kad čia partizanai, kurį laiką ir gyveno, tačiau jokie kiti šaltiniai šito nepatvirtina. Greičiausiai, kad visgi buvo čia partizanų rimėjai, derbutai ir šimkunai, šimkunų šeimos, derbutai ir šimkunų šeimos, kurios čia gyveno antramiai tarčiame aukštuose. Jie tiesiog pasikvietė partizanus ir rimėjus ir savo artimuosius čia švesti kučių, kaip šeimo šventė. O partizanų čia buvo lukščio rinktinės ketvirtojo rajono burys, vadojamas 
Žilinsko, kuriame buvo Alaburda, Juškevičius ir kiti partizanai. Tiesiog jie čia bazavosi aplinkui, jie čia buvo vietiniai. Nu, tam tikrai prasme vietiniai, ta prasme, tas arealas, kuris siekia nuo, nuo Labūnovos, Panevežiuko, Baptų, iki galbūt netgi jo svainių kampo. Kultūros centre vyko gabiausių Kedainių rajono mokslėjų ir jų mokytojų pagerbimas, o iš šią šventę susirinko ir padėgas už įvairius pasiekimus pelniai, net 103 mokslėjai ir 58 mokytojai. Rajono meras Saulius Grinkevičius džiaugiasi, kad mūsų krašte yra nemažas būrys mokslėjų siekiančių akademinių rezultatų, yra ir kuriančių menininkų, ir daug aktyvių sportuojančių jaunuolių. Iš esu tai jau mes labai seniai įskatinam mūsų gabiausius vaikus, ir šiemet nei šimtis, vėl eilinį kartą metų pabaigoje mes apdovanosim gabiausius vaikus. Akademinė sirytį pasižymėjo 39 mūsų mokslėjai, meno truputį kažkaip sumažėjo lyginant su praeitais metais, tik tai 10 ir 72 sporto sirytį, tai daugiausiai kiek aš atsimenu, kad tiek, tiek mokslėjų pasižymėjusių sporto sirytį, taigi viso 120 vienas mokslėjvis ir čia augiuosi, kad skaičius auga, didėja, taigi mūsų, reiškia, jauni žmonės tikrai yra aktyvus, siekiausi prieš to aukštumų, labai noriu, aišku, padėkoti ir mokytojom, kurie ruošia šiuos mūsų gabius vaikus, aišku, pasakyti didelis ačiū patiem mokslėjom, kad jie turi to laiko, norų, tos to valios, turbūt siektų tikslų užsibrieštų, aišku, dėkoju tėveliam, kurie sudaro galimybės jų vaikam, atžalom, siek to aukštumų. Praeitais metais dalyvavau visose trejose gamtos mokslo olimpiadose Respublikoje. Tai chemijai gavau pagirimo raštą, biologija šiek tiek nepasisekė, nieko nebuvo. O fizikoje tai taip pat irgi ne, negavau jokių vietų, bet rajone buvo visas pirmos vietas. Tai labiausiai, ko gero, patinka to lygiai chemija ir biologija, ten labiausiai koncentruojasi. Būtent to mokymosi mokyklai, tai be abejo neužtenka, vis tiek stengiasi mokytis ir papildomai, ir įvairiose mokyklose, ir pats. O pačios olimpiados tai yra nu, be galo įdomus dalykas, be galo įdomus pats kaip renginys, nes vieną vietą susirenka geriausiai tos ir ties žinovai. O žmonės netrodo kaip stereotipiniai moksliukai, kaip atrodo, kad ten sėdi keurą dieną prie knygų, bet yra labai įdomus žmonės ir, ir pašneigėti ir, ir pasiekti ir labai pautus ir požiūrės, tai dėl to net ir noriu tai susitikti. Tarp gausaus sportininkų būrio aukštų rezultatų pasiekė ir vienos perspektyviausių sporto šakų šachmatų lyderis Kedainietis Karolis Račkauskas. Tad pakalbinome ne tik jį, bet ir trenerį Didmeistri Šarūna Šulski. Aš esu neseniai įsteigtos Lietuvos šachmatų mokyklos treneris. Na, vaikus šachmatais Lietuvoje ir Kedainiuose moko ten nuo neatmenumų vaikų, bet šitas naujas organas, jis a, nukreiptas į būtent vaikų ugdymą šachmatais pradinėse mokyklose. Čia yra pasaulinis judėjimas, čia Sinskuls vadinasi. Tikim, kad šachmatai daug vaik, vaikam naudos atneša koncentracijos, mastymo, atminties srityse ir kad tai gali padėti jam visose kitose disciplinose. Aš domėjau, kaip buvau šešių metų, dabar lankau Kedainiuose ir Kaune ir mane sudomino tėtis. Šiais metais Lietuvos šempionatį trečią vietą tarp savam, savam šį užinu. Labai įdomu. O mokykloje kokie dalykai sekasi? Matematika, lietuvių ir pasaulio pažinimas. Gal tiesiog, kad kaip žydi šachmatys, tada fantazija gera turi. Kokie tavo svajonės, kokie ateities planai? A, mano svajonės bu, tapti didmistri. Tradiciškai gabius mokinius apdovanojo ir uždaruosius akcinės bendrovės daumantai LT viešųjų ryšių specialistė Jorūnė Liutkienė kuri pasidžiaugė, kad šį šventį skatina jaunolius dar labiau pasitemti ir tobulėti. Ne vienerius metus daumantai posėlė šitą tradiciją, buvo pradėta dar labai senai, kai, kai įmonės vadovas Saulius Grinkevičius buvo ir mes laikome tos tradicijos, ne, įvairiomis progomis apdovanojame lyderius. Šiais metais atsirinkome tris mokinius, kurie turi pasiekimus ekonomikoj, fizikoj ir matematikoj. Tai Rutenis Urpšys, Karolina Juknaitė ir Martynas Samalevičius. Tai šiam mokiniam dar bus įsteigti papildomi daumantų pagardų gamintojų prizai. Manot, kodėl reikia paskatinti gabius vaikus? 
Todėl, kad tai yra pirmieji jų žingsniai. Ir jie turėtų būti pastebėti, kad tai įkvėptų jo siekti kitų, naujų ir vis didesnių ir didesnių pergalių. Ir jeigu šitie mokiniai iš tikrųjų tęs savo, gilint savo žinias, padedami mokytojų ir tėvų ir savo draugų, tose srityse, kurias jie yra pasirinkę, tai jie turi visus šansus padaryti mūsų Lietuvą gražesnė, įdomesnė, geresnė ir mėlesnė gyventi. Kėdainių suaugusių ir jaunimo centras minėjo 15 metų veiklos sukakti. Renginio metu prisiminti pirmieji suaugusių jų mokymo žingsnė kėdainiuose. Pasidžiaugta gausėjančių neformalio švietimo klausytojų būrių, akcentuotos papildomos veiklos jaunimui. Iš tiesų mūsų veiklos yra labai įvairios ir pasitinkant 15 metų sukakti centro, tiesiog tiesdama buvusio direktoriaus Dengyro Kačinsko tradicijas irgi esu įpareigota irgi kažkaip tai pristatyti ir mūsų centrą bendruomenė, jo lab, kad iš tiesų centras gyvoja, turi daug veiklų. Kaip žinia, mes turime formaliojo jaunimo ir saugusio augdymo skyrius, kur mokiniai gali įgyti įsilavinimą, tiek pagrindinį, tiek vidurinį išsilavinimą. Jeigu kalbėti skaičiais, tai šiuo metu jaunimo skyrėje mokosi 85 mokiniai, saugusioje skyrėje mokosi apie 130 mokinių. Taip pat pas mus labai aktyviai veikia neformalusis švietimas. Neformalusis vaikų švietimas, kuris pakvečia mokinius, galima sakyti, iš viso rajono. Ir šiai dienai mes turime apie 500 mokinių, kurie dalyvavo įvairiuose švietimo veiklose. Mes net kreipėme dėmesį dėlį ir į dar želinukus, mes ūdome, žiūrime į anksyvą į ūkdymą, mokome jos kalbų. Taip pat ir kitos veiklos, kurios irgi yra labai populiarios, tokios kaip robotika, tarkim, robotikos naujas būrelis, dailės, studija ir daug tiesiog kitokių veiklų, kur mokiniai gali atskleisti save. Ir mes taip pat galime pasidžiaugti, kad mes turim net 11 programų, kurios yra finansuojamus iš Europos fondo. Jeigu kalbėti apie neformalų išsaugusių išvietimą, vėlgi, neformalus išsaugusių išvietimas irgi pas mus yra viena iš prioritetinių tokių sričių. Mes šiai dienai turime apie 99 klausytojos, kurie irgi dalyvauja įvairiuose būrealiuose, lanko ir joga, lanko ir aerobika, masažo studija, taip pat mokosi anglų kalbos. Turime formalio profesinio mokymo programas, kurios yra registruotos darbo rinkoje ir pas mus klausytojai gali įsigyti irgi tokias kvalifikacinės, tarkim, kaip valytojo kvalifikacija, kaip auklės kvalifikacija, medžio drožėjo ir tokių mokinių, jeigu galima juos taip pavadinti, mes šiais metais, kadangi tai yra labai nauja viskas, jau turime 12. Taip pat pas mus vyksta vairavimo mokymas, vyksta Labai aktyvi trečiojo amžiaus universiteto veikla, seniorų mes jau turim virš 240 ir du fakultetai, kurie yra pas mus trečiojo amžiaus universiteto iš tiesų, joje dalyvauja, labai noriai dalyvauja mūsų seniorai. Nesenėti daryta pas mus atviro jaunimo erdvė. Ir jeigu mes paskaičiavus, jinai veikia kažkur pusantrų metų, tai jau dalyvavo apie 400 metų jaunuolių, kurie tikrai rado, kuo užsiimti būtent tose tviros verdvėse. Kėdainių rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius akcentavo, kad suaugusių ir jaunimo centras padeda įvairaus amžiaus ir poreikių žmonėms. Todėl svarbu tęsti pradėtas veiklas. Iš esų, jeigu jinai tokia yra ir 15 metų jau gyvoja, tai reiškia, jinai kėdainiečiam yra reikalinga. Iš esų yra jaunų žmonių, kurie sunkiau pritampa prie, sakysim, bendro laivinimo mokyklų, tos aplinkos ir programų. Yra vyresnio amžiaus žmonių, kurie dėl kažkokių tai aplinkybių negalėjo baigti vidurinės mokyklos arba pagrindinės mokyklos kurso neišklausė. Ir šitą mokyklą kaip tiek mūsų saugus ir jaunimo, kaip tiek vat. Ir tenkina turbūt tos poreikius šitų žmonių konkrečiai, kuriuos aš minėjau, bet aš norėčiau galbūt dar daugiau atkreipti dėmesį į kitą aspektą. Vis dėl to saugus ir jaunimo mokykla man taip pat rodo kaip neformalaus ūkdymo vienas iš lyderių, nes tikrai daug kiek pamino, apie 38 yra įvairaus profilio būreliai, kurios lanko virš 700 ir jaunesnių žmonių ir truputį vyresnių žmonių. Tai tikrai čia skaičius įspūdingas per tos 15 metų, kiek žinau, beveik 3 tūkstančiai 
jaunų žmonių, lankė būrelius, baigė tos būrelius, taigi čia jie turi tikrai pasiekimus didelius, gali girtis, gali džiaugtis, tuo tikiu, kad yra teiti tos apsukos nemažės, nes parodo, kad toks skaičius norinčių užsimt neformalių ūgdymų yra toks didelis skaičius, tai reiškia, ta paslauga irgi labai reikalinga, tai linkiu ko geriausių mokyklai. Krakių parapijos švenčiausios mergelės Marijos senelių globos namuose šiuo metu gyvena 18 žmonių, kurie yra vieniši ar nepajėgintis pasirūpinti savo buitimi. Tačiau šiuose šiltuose ir tvarkinguose namuose seneliai visko aprūpinti ir gali džiaugtis ramybę bei jaukumų. Labai bet supadengita, nes visko naprūpinta, tai sakant, į šilumą, į valgių, į skalbimų, visų visko. Senatės, jau mes veikata mano. Nu, ką, sen atvežli, ką, aš ten gyventi, kur vieną nevėga. Nu, čia labai ačiū jiems, kad jie mane šiuo primėjo. Ką veikėt? Dabar šiaip savo, kalbame pauti, ar eiliuskai sakant, kalbame, pasikalbam, tai buvo ne visko, tokias mūsų apsimimas, nu, kai gyvenau po vieną, žinai, nešlaitė lygus buvo vyras, vyras čia myri irgi, bet irgi be sveikatos buvo. Labai patenkita į viskas, jis apmusiškai. Ar gražios būna šventės čia pasikyti? Labai, labai gražas. Į vaikų čia gražėti, aš ją pasveikino, čia nais mumis. Irgi tie aukius, kad tie biškiai mokykninė, didesnį mokslo atveržę buvo irgi labai gražiai. Gražiai apsijimi. 17 metų vasarį, jau bus 2 metai. Nu, pripratau iš pradžios liktai ir sunku, kažkaip naujoj vietoj, bet dabar tai labai gerai jaučiuosi. Vienu žodžiu, viskas gerai, eilį aš sažau, dvylika parašiau jau, turbūt paskutiniai daugiau neberašysiu. Įsivaizduokit, mano pirmas eilį raštis buvo pradžios mokyklų liuplinuose ant sienos pakabintas. Vot nu kada mano, a paskum ilgą laiką nieko nebūtų. Ir iš gimnazijos išėjau, jau buvau pradėjus penktą klasę eiti, bet reikia jau dirbti, nes mes šeima didelį, norėjau kitus vaikus pamokyti, ten septyni vaikai. Daugiausia dirbau socialinio prūpinimus kirvė. Ir pavazinėjau labai, nu, vieną šaučių gyvenimas praėjo nenobūdžiai. Labai mane mylėjo žmonės, aš labai mylėjau irgi, būdo vargšai visi, tai tik prie manęs. Prie manęs laudės aš jau kiek galėdavau iš paskutinių dalinausi saulėsais. Tai mano toks gyvenimas, vat aš pasišventu tam į dabar. Aš nežinau, gal žmonės man skundžiasi, gal ne, bet jeigu kur kam reikia, aš krisi pripuolu, padedu. Senelių namus aplankęs ir sardžių dovanų bei pinigų vieno kambario remontui padovanojęs rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius akcentavo, kad senstančių ir be priežiūros liekančių žmonių vis daugėja. Tas labai džiugu, kad pačios bendruomenės sugeba pasirūpinti šiais žmonėmis. Pas mus tapo likti ir tradicija, pernai buvom, šiemet aš atvykau į Krakių senelių namus, tai tikiuosi ir toliau tą tradiciją test. Man iš tiesų smagu čia būtų už tai, kad tai vis dėlto tai yra privati socialinė, galima sakyti, įstaiga, kuri nereikalauja pinigėlių iš valstybės, iš savo valdybės, patys įsilaiko, įsilaiko iš senelių mokesčių, tai pernai buvo atvykęs su dovanom prieš kalėdas ir šiai metą atvykau pasveikinti senelių su artėjančiam kalėdom, nuveis metais ir teiksiu nedidelės dovanėlės. Krakių parapijos senelių namų vedėja Aldonata Mošaitė neminėjo, kad čia gyvenantis žmonės patys paėgė pasirūpinti hygieną ir buitimi. Tačiau jiems labai reikia bendravimo ir dėmesio, tad kiekvienas apsilankimas yra didžiulė šventė. 18 šiuo metu gyvena, 19 per įsivešime žmonės, žadėjų kaip išslaugos tvarkį dokumentus per škaleidas. Daugiausia paskutinio laiko mūsų gyventojai visą laik su beidomi šiandieno paskambino seniūnas, kad žmogui blogai beida. Tai važiavim per sivežėm, maudom dabar. Keturi darbuotojai su klebonui, maista tiekia, viską. Mes kažkaip tai sakom, kuo mažiau darbuotojų, to gal tvirti. Tvirčiau viskas, žinom, kada eina į tiesiaus skelnes pamainyti, žinom, kad kažkas kažką, tai žinom, kad kažkas tai nepadarys to darbo žmonė. Pas gydytis važinėjame, pas specialistus vežame, viskas planuojame. O tai kokie yra tie poreikiai? Viena įmonė padovanojų, šimta eurų, tai mes už tos pinigėlius nusipirkom dušų kabiną, atsinaujinome. 
Jeigu pasiūlina atvadovą, na, kažką tai, kad ką galima atveždų vanų, tai va, permetė, kim, aha, šiuo metu reikia lina liaumą atsinauginti. Tai būtent prašai to, kas būtina, o tai, kas galvoja, gavosi tą daiktą, kad nebūtina. Tai vis pagalvoja, gal kas pasiūlys tą kažką, tai, tai mes pasakysim, kad būtent va tam daiktui. Nu, negali ten šimto, gal kas penkiasdešimt gali, tai va vienam kambiu penkiasdešimt išeina. Tai taip, taip ir gyvename. Miesto seniūnas Valentinas Tamulius informavo, jog paskatiniame saugaus eismo komisijos posėdėje buvo priimta daug įvairių sprendimų. Tačiau džiugiausia naujiena, kad greitai bus atidaryta čia slovo Milašo gatvė. Visiems aktualus senamestis, ypatingai senoji gatvė. Tai va senoji gatvė, kadangi buvo tokių pastebėjimų, kad ją padidėjo greičiai automobiliu. O iš didžiosios gatvės pėstėjai eidami, patingai vaikai eidami į paukštelio mokyklą, kaip gaunasi, kad nesaugiai turi pereiti senąją gatvę, tai yra priimtas sprendimas didžiosios ir senosios gatvės sankryžoje įrengti perėją. Perėja įrengti taip pat yra numatyta prie aušros mokyklos baseino esančių, kadangi dabar liaudės gatvė yra įrengta paaukštinta perėja, o ją perėja po to vaikai į mokyklą turi eiti nesaugiai važiuojama dalimi, kur atvažiuoja automobilį nuo chemikų gatvės. Kadangi kylia buvo daug kaistrų, tai yra priimtas dabar sprendimas, kad mylošo gatvė didžiosios rinkos aikštė po naujų metų, sakykime, nuo savo antros dienos galima bus darbo dienomis važiuoti tą gatvę, nes prie ženklo nurodytam transportui šiuo metu važiuoti negalima, tai motociklams, automobiliams bus lentuti, kuri leis darbo dienom važiuoti visiems, o savaitgalis ten bus kaip ir piščiųjų zoną tų teritorijų. Nuo vakar, jeigu jau kas pastebėjau, yra iš jaugelio telegus, jeigu sūktume, yra dvilų gatvė, pravažiavimas šiuo metu jau yra galimas, kadangi vyksta ta, kuri vykdė darbo statybos, yra baigus tos gatvės atkarpa, Redvalų gatvės gale ir dabar automobilio eismas ten pilnamoj įmanomas, tai manau irgi palengvina judėjimą šitoje vietoje. Taip pat norėčiau vairuotojai atkreipti dėmesį, kad didžiosios ir jos vainių gatvės sangržoje artimiausiu metu bus pastatyti ženklai, kur įneš aiškumo, kas liečia pagrindinį kelią. Bus ženklai taip sustatyti iš didžiosios gatvės. Bus duoti kelias ženklas pastatyti, o jos vainių didžioji gatvės tas posokis bus pagrindinės čia kelias principė. Taip daugumą judėjimas čia ir vyksta, tik tie, kas šiandien dienai, ten jokių ženklų nebuvo. Iš tikrųjų paprasčiausiai bus ženklų sustačius visiems vairuotojams daugiau aiškumo šitoje vietoje. Seniūnas minėjo, jog šiuo metu nemažas dėmesys skiriamas ir gatvių apšvietimo remontui, bei papildomų atramų šviestuvams statymui. Ir nors darbai gali nusitesti į ateinančius 2017 metus, Visi kėdai niečių pageidavimai ir apsvarstomi ir įvertinami. Dar į metų pabaigą tęsiame gatvių apšvietimo tam tikrus remonto darbus arba papildomo apšvietimo įrengimo darbas. Šiandien tikiuosi jau mačiau šviestuvai sustatyti yra tam vadinama Gorodoko skverė pagal viską turėtų vakare užsidegti septynė žibintai. Atsiradusios šviesos tikrai pagyvins skverą visą šitą. Na, o planai dar tokie yra, aišku, šiuo metu mes jos dėliojamės, yra skaičiuojama samata ir darbai bus atlikti, aišku, jau po naujo metų, tačiau yra tikslas atgaivinti apšvietimą dviejuose tramuose, kur yra prie Šiaunatvės turgelį, nes kiek suprantu ten, kaip man sako, jau kad ten gal dešimt metų, kaip vienu metu kažkur tai laidai būnų nukasti ir tą atkarpą taip ir likus Tamsi. Tai galimybės yra, ir tikrai po naujų metų gal ir sausiai pavyksta naispręsti tą problemą. Susidūrime su tokią problemą, kad niekaip negalime įjungti apšvietimo prie geležinkelio stoties, kur yra autobuso sustojimo aikštelė, ten yra įrengti mūsų jau atnaujinti keturi apšvietimo stulpai. Sukabinti nauji žibintai yra, dėja yra situacija tokia, kad pasijungti mums reikėtų nuo geležinkelių priklausančio elektros tinklų ir mes sutinkame jiems mokėti užsonaudoti elektros energiją pagal kontrolinį elektros skaityklį, dėja visi turbūt jau žinome, kad Lietuvos geležinkeliai yra valstybė valstybėje ir mums sutikimo neduoda nepaeisant to, kad rašėme raštus, kad dėl jų pačių keleivių, dėl miesto aplamai gyventojų saugumo tenai, dėja niekas į tai nereaguoja ir šiandien dienai Ieškome kitų sprendimų būdų, kaip tą problemą įspręs, kadangi Lietuvos geležinkeliai gera noriškai šitos problemas mums 
išspręsti, nepadeda. Turime dar planų sutvarkyti apšvietimą. Na, jeigu nuo Juotkiškio gatvė suktume į Šventų Jurgio bažnyčią, tai akivaizdžiai matosi, kad vieno švestuvo tenai trūksta. Ir link Babėnų važiuojant į daug šos gatvėj, vienoje vietoje yra, kur reikėtų dar du švestuvus pakabinti. Taip pat šiandien dienai va, taip pat yra skaičiavimai atliekami, kiek kainuotų porą atramų su švestuvais pastatyti link specialiosios mokyklos, kadangi į link jos, jeigu taip sakytume, pagrindinės įjimas į šitą mokyklą, tai gaunas irgi tams, tamsus ruožas ir ten akivaizdžiai matosi, kad šiandien dienai poros atramų dar trūksta. Aišku, dar kestučių gatvėje taip pat yra esam vienoje vietoje numatę, kur irgi reikia švestuvą atgaivinti, vien dėl to, kad ten yra nemaža konteinerių, atlikų konteinerių stovėjimo aikštelė, šiandien dienai yra, ir, na, irgi yra tamsoje, o žmonės vis tiek Ten yra ir judėjimas, ir pėščių, ir automobilių, ir žmonės neša tas pačias atlikas į tos konteinerį, viskas tai vyksta tamsoje, tai va tikslas yra ir tenai sutvarkyti šitą vietą. Tai va tokie, sakyčiau, šiuo metu vyksta darbai. Kėdainių rajono savivaldybėje vyko tradicinės įvairių konfesijų kėdainių kunigų ir savivaldybės vadovų sustikimas, kuriame buvo aptarti svarbiausių šių besibaigiančių metų darbai ir paplanuota ją ateiti. Kėdainių dekanato dekanas kunigas Norbertas Martinkus teigė, kad visos bažnyčios netik dirba aktyvų sielo vadinį darbą, bet ir stengiasi praturtinti bendruomenių socialinį bei kultūrinį gyvenimą. Visų pirmiausia, aš daugiau verdinu, tai yra kaip aplankymą, kaip bendrystę, kaip ieškojimo bendrų saličio taškų tarp, tarp bažnyčios, tarp religijos ir, ir kartu valdžios žmonių. Ir, ir aš manau, tai yra svarbu mums kiekvienam, nes mes iš dvasinės pusės galime žmonės vesti iš ganimo keliu. Savivalda, aš manau, tikrai užtikrina mums kiekvienam taip pat tą stabilumą įstatymuose, vykdymą ir panašiai. Tai galima sakyti, yra tam tikros nuotaikos tikrai pakankamai geros. Antras dalykas, jeigu taip žiūrėtumėm iš, ant, iš kito kampo, tikrai yra problemų, kurias reikėtų spręsti ir, ir žmonės tai išsako ir žmonės tai parodo savo gyvenimo būdu. Trečias dalykas yra žmonės, kurie iš tikrųjų visą laiką yra optimistai, stengiasi eiti į priekį, niekada gyvenime negalvoja, kad, kad iš tikrųjų kažkas turėtų nukristi iš dangaus ir taip toliau. Tai va, tokiom galima sakyti nuotaikom ir žmonės gyvena. Kėdainių rajono mera Saulius Grinkevičius pasidžiaugė, kad mūsų krašto dvasininkai rūpinasi savo parapijų žmonėmis. Prieš didžiasią šventės aplanko visas šeimas, organizuoja bendruomeninius renginius, kai kur net prie žiūrių senelius, tvarko savo maldos namus. Tad ir kitais metais ši veikla bus skatinama įvairiais savivaldybės finansuojamais projektais. Galvoju, kad tai vienas dalykas tai yra tradicija, kitas dalykas tai yra naudinga ir galvoju kunigam ir naudinga mum rajono vadom. Tokie susitikimai, plus norėjau ir padėkot už jų tikrai sunku tą darbą atliekamą už tą tarnystę, kurią jie vykdo. Taigi buvo šiltas, malonus pokalbis, aišku, buvo palėstos ir tam tikros problemos. Tai pirmiausia, turbūt kalbėjom apie tas socialinės rizikos šeimas. Tikrai paprašiau, kad mūsų kunigai daugiau dėmesio skirtų tom problemom, daugiau skatintų mūsų bendruomenės žmonės irgi stebėt tą situaciją, kaip yra tokiose šeimose informuot ir mūsų socialinius darbuotojus, jeigu yra tos problemos. Taigi, kalbėjom apie tai, kad kalbėjom ir apie paprastesnius tokius, galbūt daugiau materialius dalykus, apie bažnyčių priežiūrą, remontus, apie kitus dalykus. Taigi, buvo tikrai šiltas, malonus draugiškas pogalbis, kurios Tęsis ir toliau ir tikiu, kad ir kitais metais mes vėl susitiksim, vėl kalbėsim ir bendrausim. Lietuvos evangelikų literonų bažnyčios Kėdainių ir Panevežio parapijų kunigas Arvidas Malinauskas džiaugiasi, kad mūsų mieste esant išskirtinės architektūros bažnyčia yra labai gražiai apšviesta. Tad nors ir niurių šventinių laikotarpių, kiekvienas dalelę tikėjimo nešamos šviesos – turėtume išlaikyti net ir juodžiausią gyvenimo akimirką. Dabar mūsų bažnytėlė labai gražiai apšviesta ir tie kailėdus advento pradžioje kaip tik apšvietimas buvo jungtas, bet šitas apšvietimas yra dar tik dalinis, kadangi nebaigtas. Pavasarį turėtų sušviesti dar labiau, 
Va, džiaugiuosi to, kad tai ir sutapo su reforma, sutampo su artėjančiu reformacijos jubilėjami 500 metų, kuris bus minimas atinančiais metais. Na, šiaip tai esu aišku dėkingas už tai Kėdainių rajono savo valdybė ir, ir nes patys tuo tikrai niekada nebūtume pasidarę mažą bendruomenę. O šiaip tai, žinoma, norėtųsi, kad kuo gražiau atrodytume ir, ir iš išrės, ir iš vidaus, ir laukia dar daug darbų, bet aš, aš dažnai pagalvoju, kad tai yra kaip, kaip ir simboliška. Bažnyčiai yra tokia visada nuolatiniam atsinaujinime, nuolatiniam veiksme, kad reikia to bulėti, aukti kaip, kaip, kaip ir visur. Visada laikausia tokios nuostatos atpažinti Dievų veikimą ir Dievo stabuklus mūsų kasdienybė eiliniuose įvykiuose, prie kurių mes esam pripratę ir sakom, kad tai yra pilka, monotonija. Tačiau Dievas tapę žmogumi, gimęs Betlėjų stvartę, jis ateina būtent į tą mūsų pilką kasdienybę, į niūrę kasdienybę, o ne tik tamet, kada mums būna gera, kada mes žiaugiamės, manau, krikščionių išpažįstamas Dievas yra Dievas su mumis, kuris Yra ne tik tai švenčių metų, ne tik bažnyčiuose, bet, bet yra kasdienybė, tada, kada žmogus sunkiausia ir braido kartu su mumis po tą žemės purvą.